Aí pessoal, o vlog é de sexta, mas nos despedindo na quinta-feira aqui de Arraial. Dani mostrando seu perfil, tá ventando. E é isso. Tchau, Arraial. Voltando pra Brasília. É interessante que a balsa, deve estar uma ventania da porra aqui. É interessante que a balsa é esse rebocador aí do lado, que é esse barco, e ela se manobra, desde que vocês viram aí, pra poder empurrar, ou seja, ela vai meio de banda empurrando a balsa inteira assim. Interessante, achei que. Achei que era diferente. O aeroporto aqui de Porto Seguro é pequenininho. Quando a gente chegou, a gente chegou por ali, ó. Também de boa. Fala pessoal, beleza? Bom, então começamos esse vlog com praia e balsa e etc E terminamos aqui mesmo em casa para falar de um assunto mais ou menos sério Não chega a ser sério, mas enfim, gostaria de atualizar vocês sobre algumas coisas E não chegam a ser mudanças, mas na verdade é uma preparação para uma possível mudança Que talvez, tomara que não, possa acontecer, né? Bom como vocês sabem, nesse último ano, aí eu foquei bastante, praticamente todos os meus esforços no YouTube. Foi fantástico, saímos lá de 30 para 110 mil inscritos, com um retorno incrível de vocês, com todos vocês gostando muito do que a gente estava fazendo, todos não, né? mas grande maioria gostando. E sempre legal encontrando a galera nas provas e tal, assim, e uma forma legal de gerar conteúdo, né? Uma coisa mais espontânea, podendo brincar um pouco mais, fazendo um negócio mais é, interativo, enfim, uma coisa que realmente eu acho mais legal de fazer do que ficar postando texto na internet. Mas enfim, eu adoro o YouTube, o YouTube é uma plataforma fantástica, mas alguns problemas têm acontecido com o YouTube, não sei se vocês... É, são muito ligados nessas coisas, eu imagino que algumas pessoas sim, mas não sei se a maioria, mas o YouTube tem passado por alguns probleminhas desde o começo desse ano, quando teve o tal do Adpocalypse, que foi é, algumas empresas por conta de um, um jornal de mídia tradicional que escreveu algumas inverdades lá sobre um dos grandes youtubers é, do YouTube, algumas empresas tiraram o dinheiro de publicidade dentro do YouTube, aí o YouTube para se precaver acabou tomando algumas atitudes que deixou um monte dos é, geradores de conteúdo de dentro da plataforma com muita raiva, então começou a gerar alguns problemas nisso daí, é essa guerra entre a mídia tradicional que na minha opinião está morrendo porque eles não conseguem se reinventar e a internet está tomando cada vez mais o espaço deles, aí eles começam a tomar algumas atitudes assim, enfim, então desde essa época o YouTube tem tomado algumas atitudes que tem deixado muita gente, os geradores de conteúdo dentro do YouTube, principalmente os caras lá de fora, dos Estados Unidos e tudo, é, chateados, porque essa onda do, do politicamente correto acabou influenciando em muita coisa, e assim, o meu canal particularmente não é tão afetado por isso, mas de vez em quando, quer ver, até mostrar pra vocês, olha só, alguns vídeos meus, pelo simples fato de ter escrito lá, por exemplo, PQP News, pelo simples fato de ter o PQP, que o pessoal muitas vezes confunde com o que pariu, às vezes o vídeo é desmonetizado porque eles falam que esse vídeo não é interessante para todos os anunciantes e etc. Por exemplo, olha só, essa entrevista que eu fiz com o Mário Roma, não sei se vocês conseguem ver, este Szinho amarelo aqui, ó, ou seja, 
É uma entrevista com o fundador de uma prova de mountain bike, que em tese não agride ninguém, não tem absolutamente nada. Eles desmonetizaram esse vídeo, ou seja, esse vídeo não pode me gerar nenhum tipo de receita. No caso, a renda do site, boa parte vem de anúncios mesmo, e essa parte da monetização não faz tanta diferença. Mas tem muita gente aí fora que tem canais que o cara paga as contas do mês dele com o dinheiro, esse dinheirozinho dos publicidades que vem do YouTube. Então isso tem gerado alguns problemas, né? Então, muita gente tem começado a procurar alternativas para uma outra plataforma que não seja o YouTube. E essas coisas de internet são meio complicadas. A gente viu o que aconteceu com o Orkut, o Vine, por exemplo, o Vine até dois anos atrás, aqui no Brasil nem tanto, mas lá fora era uma plataforma que tinha milhões de inscritos. E em um ano, os principais caras que faziam conteúdo para o Vine mudaram para outra plataforma e pff, o Vine acabou. Isso aconteceu com o Orkut, o Facebook está meio que... O Facebook hoje em dia está uma plataforma assim meio... Essas coisas acontecem, essas migrações acontecem. E a gente tem que tentar se antecipar, né? Para que se algo acontecer, a gente ter alguma outra coisa. O Twitch é uma plataforma também de vídeo, ela era mais focada em lives, a galera, os gamers lá que faz coisa de videogame, não sei o que, estavam usando muito elas para fazer essas lives. E agora eles estão com uma plataforma de, de vídeo, mesmo que você pode subir vídeos, que nem faz aqui no YouTube. Mas ele ainda é bem mais focado em lives, essa plataforma de vídeos está em beta ainda. O dono dessa Twitch é a Amazon, que é uma empresa tão grande quanto a Google. Né? A, a Google é dona do YouTube e eles têm meio que o um monopólio dessa coisa do vídeo. O monopólio nunca é uma coisa boa, né? E o Google hoje em dia ele tem um domínio sobre a informação no mundo e isso gera alguns algumas fragilidades, digamos assim, para o mundo, né? Eu quis trazer isso para vocês só para trocar uma ideia e tal. Criei meu canal lá no Twitch, não sei ainda o que, que eu vou fazer com esse canal no Twitch. Não vou parar de fazer nada aqui no YouTube, vou continuar fazendo tudo exatamente o que eu tô fazendo. Talvez eu só gere alguns conteúdos a mais para lá. Queria até a opinião de vocês para saber que tipo de conteúdo vocês acham interessante que eu comece a gerar lá. É, eu torço para que nenhuma dessas minhas preocupações sejam válidas, que na verdade o YouTube se mantenha como uma plataforma ótima e incrível e que as pessoas não se revoltem com ela e não mudem de lugar, porque eu adoro o YouTube, é, adoro esse público que eu construí aqui no YouTube, acho o sistema de monetização do YouTube legal, ele é justo, né, ele disponibiliza o conteúdo para vocês de graça, ele vende uma publicidade para as empresas e paga uma comissão para os geradores de conteúdo. Isso é ótimo, isso alinha o interesse de todo mundo, é, vocês vêm de graça, a gente recebe alguma coisa, as empresas aparecem, o YouTube, então assim, é, é bem legal isso, o, o Twitch também tem um sistema de monetização interessante, mas eu ainda não testei nada lá, eu ainda não sei de nada que está acontecendo no Twitch, então criei o canal, vou deixar o link aqui na descrição, como eu falei para vocês, eu torço que nada, <coughs> que nada disso seja é, realmente vá acontecer, eu torço para que tudo continua no YouTube, porque eu gosto muito do YouTube, então tomara que eles repensem a forma com que eles estão interagindo com os geradores de conteúdo, porque o YouTube é uma empresa gigante que vale bilhões, só que o YouTube em si depende dos geradores de conteúdo. Por mais que nós, por exemplo, eu tenho 100 mil inscritos, eu não sou nada dentro do YouTube, mas tem pessoas grandes dentro do YouTube, tem o cara com 60 milhões de inscritos, tem muita gente aqui no Brasil com 20, 10 milhões de inscritos. E o YouTube não gera conteúdo, o YouTube depende do conteúdo dos outros. Se ele começa a desagradar de uma forma geral os geradores de conteúdo e essas pessoas resolvem debandar para alguma outra coisa, o YouTube acaba. Então a gente só está fazendo uma leitura do que está acontecendo no mundo da internet aí, é, tentando se antecipar, torcendo para que isso não aconteça e tentando gerar uma alternativa para que caso o YouTube tenha uma uma decaída mesmo, que a gente tenha uma outra plataforma para que a gente continue divulgando o conteúdo e continue trazendo conteúdo para vocês, né? Acho que o que é importante é o conteúdo e não a forma com que ele, não aonde, em qual endereço de URL que ele está sendo divulgado, e sim que ele chegue para vocês de alguma forma. Então, é isso, vou... O canal está criado lá, não sei o que, que eu vou fazer ainda, realmente gostaria de opinião de vocês, vou ver amanhã, talvez eu faça até uma live 
lá no Coisa, eu sei que eles têm algumas ferramentas de sorteio em live que são legais, ou de concurso cultural, etc. Eu sei que aparentemente é uma ferramenta interessante, eu não comecei a usar ainda, se alguém entender dela me ajuda aqui, e é isso, vamos ver, vamos ver o que acontece. Mas tomara que não aconteça nada e que a gente continue no YouTube mesmo. Beleza? Bom, então desculpa esse papo chato, mas é porque eu compartilho tanta coisa com vocês, eu acho legal também deixar vocês por dentro é, dessas decisões, né? até para vocês me ajudarem, para que a gente possa ter essa, essa troca, para vocês darem a opinião de vocês, o que, que vocês acham, alguém que seja do mercado aí também que entenda, para que realmente vocês me ajudem. né? Então, espero que vocês não se incomodem, que esse vídeo não tenha ficado muito chato. Beleza? Bom, mas então é isso. Valeu aí por escutar, galera, e se vocês puderem comentar aqui e me ajudar nessa, nessa decisão aí, de, dessa tateando no escuro, eu, eu agradeço muito. E é isso, beleza? Acabou de passar o Red Bull Rampage, que é uma competição fantástica, e amanhã eu vou falar sobre ela, também tem que falar sobre o Marconi Cabeleira que tá lá, no Xterra do Havaí disputando, parceiro nosso, enfim, tem mais coisa para falar, mas eu falo amanhã. Belezinha? Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o comentário e dar like no vídeo.